నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్ అండి సో చూద్దామండి ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటో అవి ఎలా చేయాలో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వద్దనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దామని మన టాపిక్కి రైట్ సో మనం ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్లో ఈరోజు చూడబోయేది పీవీ వాల్యూ అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎఫ్ వీ వాల్యూ అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ పిఎంటి పర్ మంత్ టర్మ్ ఐపిఎంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ పర్ మంత్ పిపిఎంటి అంటే ప్రిన్సిపల్ పర్ మంత్ ఎన్పిఆర్ అంటే టైం పీరియడ్ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో చూద్దామా అండి ఫంక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో రైట్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉందండి ఈ టేబుల్లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే మన ఈ యొక్క ఈ ఫంక్షన్స్ని క్వశ్చన్స్ రూపంలో మార్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు క్వశ్చన్ వన్ క్వశ్చన్ వన్లో నేను ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాను సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాను ఎన్పిఆర్ అండ్ ఎన్పిఆర్ అంటే టైం పీరియడ్ అండి ఓకే సో టైం పీరియడ్ ఇచ్చాను ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమంటున్నాను పిఎంటి అంటే మనకి ఇక్కడ మంత్లీ మనం చే పే చేసే అమౌంట్ సపోజ్ ఈఎంఐ కదండి ఈఎంఐ అలా ఓకే సో అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్లో నేను పి పిఎంటి ఇచ్చాను కానీ రేట్ రేట్ ఇవ్వలేదు రేట్ కనుక్కోవాలి ఓకే సో పీవీ వాల్యూ ఇచ్చాను ఎన్పీవీఆర్ ఇచ్చాను పిఎంటి ఇచ్చాను రేట్ కనుక్కోవాలి అలాగే మూడో క్వశ్చన్లో మూడో క్వశ్చన్లో పీవీ వాల్యూ ఇచ్చాను రేట్ ఇచ్చాను పిఎంటి ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎన్పిఆర్ కనుక్కోమంటున్నాను చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదండి క్వశ్చన్స్ ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్లో నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు ప్రజెంట్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాను నేను ఎన్పిఆర్ ఇచ్చాను రేట్ ఇచ్చాను మరియు పిఎంటి ఓకే అలాగే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఓకే సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాను ఫ్యూచర్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మీకు ఏమి ఇచ్చాను నేను ఎన్పిఆర్ ఇచ్చాను రేట్ ఇచ్చాను పిఎంటి ఇచ్చాను సో చూద్దామండి ఒక్కొక్కటి ఎలా చేయాలో ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో మనకు వచ్చేసి సపోజ్ మీరు నేను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకున్నానండి ఓకే సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ అంటే లోన్ ఇప్పుడు మనం నేను తీసుకున్న లోన్ టెన్ ల్యాక్స్ ఓకే సో అది నేను కట్టాలి ఎలా కట్టాలి బ్యాంక్కి ఈఎంఐ రూపంలో కట్టాలి ఓకే సో ఎలా కట్టాలి అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్ కట్టాలి ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్ కట్టాలి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ లోను ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సో పర్ మంత్ ఎంత అవుతుంది అది కనుక్కోవడానికి పిఎంటి అంటారు పిఎంటి అంటే మనం కట్టే నెల నెల కట్టే అమౌంట్ని మనం పిఎంటి అంటాం ఓకే సో ఈ పిఎంటిలో మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో చూద్దామండి ఎలా కనుక్కోవాలో సో ఇప్పుడు మనకి పిఎంటి ఇవ్వలేదు పిఎంటి కనుక్కోవాలి సో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ పీవీ వాల్యూ అంటే లోన్ అమౌంట్ ఎన్పిఆర్ అంటే ఎన్ని మంత్స్ కట్టాలి అలాగే రేట్ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఓకే సో చూద్దామండి రైట్ సో నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిఎంటి ఫామ్లో వాడతానండి సో ఇస్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి పిఎంటి రేట్ ఎంత ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కామా సో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇయర్కి అండి ఓకే సో ఈ ఇయర్కు ఉన్న అమౌంట్ని సారీ ఈ ఇయర్కు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని మనం ఏం చేయాలంటే మంత్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో దానికి ఏం చేస్తామంటే డివై డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ సో డివైడ్ బై ట్వెల్వ్ అని ఎందుకు చేశాను సో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఇయర్కి సో మంత్లీ అంటే ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి కదా అందుకోసం నేను డివైడ్ బై ట్వెల్వ్ చేశాను కామా ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్ బదులు ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్ ఇచ్చాము కాబట్టి డివైడ్ బై ట్వెల్వ్ ఓకే సో ఇక్కడ అదే ఇయర్స్ ఇచ్చామనుకోండి వేరేలాగా చేస్తాం ఓకే రైట్ సో ఇన్ ఇక్కడ పిఎంటి ఓకే రేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎన్పిఈఆర్ ఎన్పిఈఆర్ ఏం ఏముంది ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఈ ఈ సిక్స్లో ఉంది ఎన్పిఈఆర్ ఎన్పిఈఆర్ అంటే మనం ఎన్ని మంత్స్ కట్టాలి అనేది ఓకే సో ఇక్కడ మంత్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ఈ సిక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది పీవీ వాల్యూ పీవీ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి ప్రెసెంట్ వాల్యూ నేను తీసుకున్న లోన్ ఓకే సో ఈ లోన్ ఎప్పుడన్నా మనం మైనస్లో రాయాలండి ఓకే సో మైనస్ ఈఫై అని రాస్తాం ఓకే సో మైనస్ ఈవై బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ చూడండి ఇదండి మన పిఎంటి
ओके इंडाइरेक्ट का मनम फोर्टी एट ना रास्ता ना ओके राइट एंटर चुनें सेम अमाउंट अच्छी नहीं बहुत ज्यादा नहीं सो मालिन इन दिनी मंथ्स लो के कन्वर्ट जिस ना नो कंट्रोल जेट बैक जिस ना नो कंट्रोल जेट कंट्रोल जेट राइट ओके सो मालिन माना फिर की सेम पात आंसर को अच्छी नहीं चुनें पात आंसर इन तक मुझे जिस ना आंसर सेम अच्छी नहीं � ओके मन लोन मन एन मंथ कटा ने कटा मन इंट्रस्ट सो इंट्रस्ट कमेंट रेट फाम ऐसा यूज सो चुदा सो इज ईक्वल टू रेट ओपन ब्राके एनआर फस्ट एनआर एनआर अंत मन एन मंथ कटा फारटी एट मंथ नैक्स्ट पीएमटी अटे कटे ने कटे अमौंट पीएमटी काम प्रसेंट वाल्यू अंत लोन इपड़ा लोन इच्छे मल्ल मैनस अदा मैनस् ब्राके क्लोज इकड़ा मन इयरली चुनाव ओके सो ई फामला इयरली यूज का मन की मंथली कावे मैं फारटी एट मंथ्स की वड़तनाम का मंथली कावाल सो फारी एट मंथ्स वड़नपड़े एम चेयर इकड़ा इंटू टूल रास्काल ओके इंटू टूवे सो एम होते इयर का मंथ कन्वर्ट एंटर चूँ फोर्टी पर्सेज सो मे की डाउट रोच डे फोर्टी पर्सेज वस्तु रेट लेदी जीरो पाइंट जीरो जीरो पाइंट जीरो वन फोर अस्तुदे होम के इक होम कदमी ओके नंबर बदल पर्सेज सेलैक्ट सो पर्सेज सेलैक्टे पाइंट वालू का पर्सेज चूपे ओनली रेट वर के अंत मिगता भी नार्मल नंबर उच्चे रईट नैक्स्ट एनआर कौन चूँ यह सारी मन की प्रसेंट वाल्यू इच्छा रेट इच्छा इएम इच्छा सो एन मंथ एन मंथ कटाली अने कौके सो चुदा ये कौलो रईट सो इज ईक्वल टू एनआर सो फाम ली एनआर ब्राके सो एम कटाली सारी एंत पर्सेज रेट रेट फोर्टी पर्सेंट सो इंदाक मन अक मल्ल दी मन मंथ कन्वर्टी डिवेड बै टूल काम नैक्स्ट PMT अंत मंथली एंत कड़ना रईट पीएमटी काम नैक्स्ट लोन मैनस अंत प्रसेंट वाल्यू मैनस जी फै ब्राके क्लोज एंट चूँ फार एट मंथ ओके सो फारटी एट मंथ इध चूँ फोर्टी पर्सेंट सो मन की आटोमेट अर्थ पक् आसर् चूस्ते अर्थम करेक्ट आंसर वे ओके लास्ट पीवी सर पीवी इंटर सो चूदा सो पीवी कौन मन पीवी अड़ता है पीवी फस्ट रेट ओके सो दे सें रेट इपड़ा डिवेड ट्वेल ओके इयर इतने मन को अवसर लेटी इक मन की मनसो चेयटी डिवेड बै ट्वेल रईट काम नैक्स्ट नैक्स्ट एम आर एनआर एनआर अंत इन फारटी एट चूँ नैक्स्ट नैक्स्ट एम आर तरह पीएमटी इधे पीएमटी रईट सो पीएमटी दीन कईनस ब्राके क्लोज एंट चूँ टेन ऐक्स सो मेर फारटी एट मंथ फोर्टी पर्सेंट इंट्रस्ट इंत कड़ता है प्रसेंट वाल्यू एंता वन अंत टेन ऐक्स ओके ओके नैक्स्ट एफ अंत फ्यूचर वाल्यू सपोज ना इनवेटे मनी जमा लास्ट ना अमौंट वस्तु एंत इंट्रस्ट वस्तु अनेसकाल दी मन एफ एफवी अंट सो चुदा ओके सो एफ एलाम इज ईक्वल टू एफ ओपन ब्राके सो फस्ट रेट रेट काम ओके सो एपड़ा रेट मल्ल मर्चिपया रेट मुझे डिवेड बै टूवे रईट नैक्स्ट एम एनआर एनआर अंत इक फारटी एट मंथ काम नैक्स्ट मल्ल मैनस एपीएमटी रईट ब्राके क्लोज एंटर चूँ मन को मन को फ्यूचर वाल्यू ओके सो इंत अमौंट मन कड़ना ओके मन को इंट्रस्ट इंत फोर्टी पर्सेंट फारटी एट मंथ तरह मन को इंट्रस्ट इंता बहुत कदा इधर फ्यूचर वाल्यू रईट सो इधं मन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट आसर्स सो इला मन पीएमटी रेट एनआर पीवी एफ कैक्स्ट मेको डाउट रवचमटी एमेम उठाएं रेटा ईपीएमटी पीपीएम सो ईपीएम टी पीपीएम टी रे कलते मन पर् मंथ टर्म ओके सो ईपीएम टी अंत पीपीएम टी अंत ईपीएम टी अने इंट्रस्ट अंडी ओके सपोजे याबे वेल लोन दूसरा 
ఒక యాభై వేలు యాభై వేలు లోన్ పది నెలలు కట్టాలనుకోండి సో జనరల్ గా మీరు ప్రతి నెల ఐదు వేలు కడితే యాభై వేలు అయిపోతుంది కానీ అలా కాదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పడుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఒక రెండు వందలు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎంత కడతారు నెలకి ఐదు వేల రెండు వందలు సో ఐదు వేలు అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆ రెండు రెండు వందలు అనేది ఇంట్రెస్ట్ కదా ఓకే సో ఇక్కడ ఆ రెండు కడితే ఏంటి మీ పిఎంటి అవుతుంది అంటే మీరు కట్టే నెల నెల ఈఎంఐ సో ఈ ఐపిఎంటి ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే ఒరిజినల్ అండి ఇంట్రెస్ట్ ఐపిఎంటీ అంటే ఏదైతే మీకు ఆ ఒరిజినల్ పైన వాడే ఇంట్రెస్ట్ ని మనం ఐపిఎంటీ అంటాం సో చూద్దాం ఆ ఏపిఎంటీ ఎలా కనుక్కోవాలి పిపిఎంటి ఎలా కనుక్కోవాలి ఈ రెండు కలిపితే మనకి పిఎంటి అవుతుంది సో చూద్దామా రైట్ సో ఐపిఎంటికి దాని ఫామ్ లో దానికి ఉందండి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐపిఎంటి ఓపెన్ బ్రాకెట్ సేమ్ మళ్ళీ చూడండి రేట్ ఓకే సో రేట్ ఎలా ఎక్కడ ఉంది రేట్ ఇక్కడ ఉంది కదండి రేట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సో అగైన్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఓకే కామా వన్ ఓకే సో జన్ వన్ అనేది డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటామండి మనం పర్ పర్సంటేజ్ ఓకే రైట్ కామా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఏమడుగుతుంది ఎన్పిఆర్ ఓకే ఎన్పిఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది చూడండి రైట్ కామా మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ చూడండి ఎంత వచ్చింది లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు పిపిఎంటి కనుక్కుందామా రైట్ సో పిపిఎంటి ఫార్ములా ఏంటి పిపిఎంటి సేమ్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదామా మనం కొద్దిగా రైట్ సో రేట్ ఓకే సారీ రేట్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ కామా వన్ కామా సేమ్ అండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేస్తున్నాను ఓకే సో ఎన్పిఆర్ కామా మైనస్ పి ఓకే రైట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంటర్ రైట్ సో ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఇది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈ రెండు కలిపితే పిఎంటి సో చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి ఇది పిఎంటి కదా సో ఇదే ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ రావాలి సో చూద్దామా రైట్ సో ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏంటి ఏం చేయలేదు డి థర్టీన్ ప్లస్ డి ఫోర్టీన్ అని టైప్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్గా మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా చూడండి చూడండి సో మీరు కట్టే ఒరిజినల్ అమౌంట్ లోన్లో కట్టే ఒరిజినల్ అమౌంట్ దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఐపిఎంటి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే మీరు ఒరిజినల్ అమౌంట్ ఏదైతే మీరు కడుతున్నారు బ్యాంక్ ఓకే సో ఈ రెండు కలిపితే పిఎంటి బాగుంది కదండి రైట్ ఒకవేళ మీకు పిఎంటి ఇలా మంత్లీ కనుక్కోవాలి క్వార్టర్లీ అడిగారు అనుకోండి లేదా హాఫ్ ఇయర్లీ అడిగారు లేదా ఇయర్లీ అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఎలా చేయాలి ఓకే సో ఎలా చేయాలో చూద్దామా రైట్ సపోజ్ మీకు మంత్లీ అడిగారు అనుకోండి సో ఇందాక మనం చేసాం సేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి బ్రాకెట్ రేట్ రేట్ ఎంత ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ కామా రైట్ నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్ ఓకే సో ఈ సిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి చూడండి సో ఈ సిక్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే సో ఫార్టీ ఎయిట్ కామా నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము ఈ సిక్స్ కామా తర్వాత ఫ్యూచర్ వాల్యూ సో మైనస్ పీవీ వాల్యూ ఓకే బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంట్ చూడండి వచ్చిందా రైట్ సో ఇదే మనకి ఒకవేళ క్వార్టర్లీ అనుకోండి క్వార్టర్లీ అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దామా ఓకే సో ఇదైతే మంత్లీ మనకు అర్థమైంది క్వార్టర్లీ అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దామా రైట్ సో క్వార్టర్లీ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఇదే ఫామ్లో వాడతామండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఓకే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి రేట్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ కామా ఎన్పిఆర్ కామా నెక్స్ట్ పీవీ వాల్యూ ఓకే సో మైనస్ పీవీ వాల్యూ రైట్ మైనస్ పీవీ వాల్యూ చేశాం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేశాక ఇన్ టు త్రీ చేయాలి ఓకే సో జనరల్గా మనకి మంత్లీ అనుకోండి అది వన్ మంత్ కదా సో దీన్నే మనం ఇన్ టు త్రీ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది అది క్వార్టర్లీ అయిపోతుంది బాగుంది కదా రైట్ సో ఇన్ టు త్రీ ఎంట్ చూడండి ఇది క్వార్టర్ సో ఇంకా సింపుల్గా చేయాలంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు మంత్లీ ఉంది కదా దాన్ని ఇప్పుడు నేను హాఫ్ ఇయర్లీ చేయాలనుకున్నాను ఇన్ టు సిక్స్ చేయాలి ఓకే సో దాని బదులు నేను ఏం చేస్తాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మంత్లీ ఉంది కదా దాన్ని ఇన్ టు సిక్స్ చేసినా పర్లేదు ఓకే సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇన్ టు హెచ్ థర్టీన్ ఇన్ టు సిక్స్ ఇదేమో డైరెక్ట్ అండి ఓకే సో మీరు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఫామ్లో మొత్తం చేసి ఇన్ టు సిక్స్ చేయొచ్చు లేదా ఇక్కడ డైరెక్ట్ మంత్లీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్ టు సిక్స్ చేసిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి సో అలాగే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని మనం ఇన్ టు టువెల్వ్ అని కొట్టామనుకోండి ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి చూడండి రైట్ సో ఇలా
సో చూద్దామా రైట్ సో మళ్ళీ నేను మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాను రైట్ సో ఈసారి మనకి ఇయర్లీ అనుకోండి ఇది ఫోర్ ఇయర్ అని ఇచ్చారు ఫార్టీ ఎయిట్ మంత్ బదులు ఫోర్ ఇయర్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి చూద్దామా రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎంటి బ్రాకెట్ ఓకే సో రేట్ సో మనం ఇంత అనుకున్నాం కదా ఫోర్టీ ఓకే సో ఫోర్టీన్ డివైడెడ్ బై టువెల్ కామా నెక్స్ట్ ఏంటి ఎన్పిఆర్ ఎన్పిఆర్ ఉంది కదండి ఎన్పిఆర్ ఈ ఎన్పిఆర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ టు ట్వెల్వ్ అని చేస్తాం ఇన్డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీన్ని ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది కదా సో మంత్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా మనం ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేసుకోవాలి సింపుల్ కదండి రైట్ మైనస్ ఇక్కడ పివి వాల్యూ ఉంది కదా పివి వాల్యూ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఎంట్ చూడండి సేమ్ అమౌంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ మంత్లీ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి క్వార్టర్లీ అంటే చాలా సింపుల్ అండి క్వార్టర్లీ అంటే ఏంటి త్రీ మంత్స్ కదా సో దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తే అయిపోతుంది సో చూద్దామా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎంటర్ చూడండి సింపుల్ కదా అలాగే హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే సేమ్ మళ్ళీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మంత్లీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంటర్ అలాగే ఇయర్లీ అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ మంత్లీ ఇంటూ 12 ఎంటర్ చూడండి సింపుల్ సో ఫస్ట్ మనకి మంత్లీ చేయడం వచ్చింది అనుకోండి మిగతా అవి ఈజీగా చేయొచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్